Vamos em frente aqui com a pauta do Rick Notícias Opinião. O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, anunciou no início da tarde que Gabriel Galipolo, atual secretário executivo do Ministério da Fazenda e o número 2 da pasta, é o indicado para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central. Já para o cargo de diretor de fiscalização do Banco Central, o indicado é o servidor de carreira da casa, Ailton Aquino dos Santos. Os dois indicados por Haddad agora precisam passar por uma sabatina no Senado. Se tiver o nome aprovado, Galipolo será um dos diretores a compor o Comitê de Política Monetária, o COPOM, participando das discussões do colegiado para a formação da taxa básica de juros. Vamos ouvir o momento em que Haddad confirmou a indicação do número 2 do Ministério da Fazenda. Quero dizer que eu ouvi de muita gente o perfil mais adequado para assumir essas duas diretorias, sobretudo porque nós estamos vivendo um momento novo né, na história do Brasil, que é a primeira vez que um presidente assume sem poder indicar os diretores do Banco Central, a não ser no cronograma previsto na lei, e agora são dois diretores que ocupam esses assentos. É o diretor de política monetária e o diretor de fiscalização. O diretor de política monetária, indicado pelo presidente da República, é o Gabriel Galípolo. Confirmado. Confirmado. E o diretor de fiscalização é um servidor do Banco Central, é, Ailton de Aquino Santos. São, por exemplo, portanto, os dois eh, nomes que serão endereçados ao Senado Federal e, se aprovados, ocuparão essas duas cadeiras. Olha, ao justificar a indicação de seu braço direito para o Banco Central, Haddad afirmou que é preciso unificar os trabalhos econômicos e monetários no país e que há um esforço grande para que haja um direcionamento único em todas as equipes que compõem a parte econômica do país. Justamente devido a essa necessidade de unificar o Banco Central com posições do Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad considera que o Senado não vai apresentar objeções contra os nomes propostos para ocupar as diretorias do Banco Central. Vamos lá, é importante entender quem é o Gabriel Galipolo. Ele é amigo pessoal de Fernando Haddad e compartilha de alguns devaneios. E a palavra, a palavra é essa mesmo, devaneios junto com Haddad. Por exemplo, foi o Gabriel Galipolo que pensou e defendeu até bem pouco tempo atrás. Agora ele fala que não era bem assim, sabe aquela história do veja bem, da vírgula com mais. Mas foi ele com o Haddad que conceberam a ideia do sur que seria uma moeda única é, do Mercosul. É né? uma coisa sem pé nem cabeça, é, inclusive mal defendida. É, vamos, aqui eles usam o euro como exemplo. É, e se equivocam quando afirmam que a moeda única sul-americana aceleraria a integração regional. Claro que não. Né? Deveria ser justamente o contrário. No euro, vamos lembrar aqui, no euro a integração precedeu a moeda única. É, por outro lado, falta aqui para a América do Sul a motivação fundamental que é, viabilizou o euro, né? qual seja a tragédia de Segunda Guerra. Líderes europeus ocidentais pensaram na integração como meio de evitar um novo conflito catastrófico. O objetivo comum da prosperidade ali seria o caminho para a paz. Eles estavam certos. Né? Não é o caso aqui da América do Sul. Então, é uma questão histórica. Lá. Há um porquê existir a União Europeia. Não é o caso aqui é, é, do Mercosul, que tem uma questão apenas econômica é, e que né, o Mercosul não vai bem. Você olha para a Argentina, a situação da Argentina, é, a gente vai o que? Se contaminar pelos problemas econômicos deles? Não, né? não é. Então, o Galipolo, que tem devaneios de ter uma moeda única do Mercosul, agora foi indicado pelo Haddad né, para compor o Banco Central Brasileiro. Vamos ver como é que essa história vai terminar?